த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சம் நம்பர் ஃபோர் சால்வ் த ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரூட்ஸ் இஸ் ஒன் இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க இதில் கண்டிஷன் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரூட்ஸ் இஸ் ஒன் அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்போ முதல்ல வந்து அந்த க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது என்ன பண்ணோம் டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை த்ரீ அது இதை வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிடணும் பண்ணா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ கேன்சல் ஆச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றா வச்சுக்கணும் இப்போது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் வந்து ஏஎக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அந்த க்யூபிக் ஜென்ரலாக உள்ள க்யூபிக் ஈக்குவேஷனையும் நம்மளுக்கு வந்திருக்க க்யூபிக் ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூயோ கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ ப்ளேஸில் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி பிஏ கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ப்ளேஸில் வந்து இதில் வந்து ஏ வந்து ஒன் அதே மாதிரி பி ப்ளேஸில் பார்த்திங்கன்னா பிக்கு நேராக வந்து என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ சிக்கு நேராக பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ அதே மாதிரி டிக்கு நேராக வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்போ வந்து நம்ம வியர்ட்ஸ் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் அதை எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி வை ஏ அப்போ அதை ஃபார்ம் அப்போ மைனஸ் பி வை ஏன்னு போடும்போது பி வேல்யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீன்னு வரும் அப்போ ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது செகண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சி பை ஏ இது எல்லாமே வியர்ட்ஸ் ஃபார்முலா தான் அப்போ ஈக்குவல் டு சி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ பை ஏ வேல்யூ ஒன்னால் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏ அப்போ டி வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி மைனஸில் இருக்கனால இங்கே என்ன வரணும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காரு கொஸ்டினில் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி டூ ரூட்ஸ் இஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதான் இங்கே எடுக்க போகிறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரூட்ஸ் இஸ் ஒன்னுனா அப்போ வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணு ரூட் இருக்குது அப்போ ஏதாவது ரெண்டு ரூட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை பீட்டா இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்ம செவன் வச்சுக்கோங்க அப்போ இதை என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷனில் கொடுத்திங்கன்னா நமக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் அப்போ அது ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷன் கொடுத்திங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏன் இருக்குது அப்போ வந்து ஆல்ஃபா வந்து எப்படி மாற்றலான்னா ஒன் பை பீட்டாவை மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் பை பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா அப்போ ஆல் ஆல்ஃபா வந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா ஒன் பை பீட்டான்னு மாற்றுறோம் ஸோ ஆல்ஃபானா ஒன் பை பீட்டா பீட்டா அப்படியே இருக்கும் காமா இருக்கும் அப்போ பீட்டா பீட்டா கேன்சல் ஆச்சுன்னா காமா வேல்யூ வந்து டூன்னு கிடச்சிடும் முதல்ல ஃபஸ்ட் காமா வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ வந்து இதோடைய கண்டினியூஷன் பாருங்கள் இப்போ கண்டினியூஷன் வந்து இப்போ இப்போ இதில் கண்டினியூஷன் வந்து இப்போ இதில் வந்து ஆல்ஃபா இதில் வந்து முன்னாடி ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா இந்த ஃபார்ம் இருக்குன்னு பாருங்கள் முன்னாடி ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதில் வந்து ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி வை ஏன்னு இருக்குது இருக்கா அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி வை ஏன்னு இருக்குது அப்போது அந்த அந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதில் ஆல்ஃபா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ஃபா வழி ஓகே அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஆல்ஃபா அப்படியே வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் பீட்டா உடைய டேம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண
பீட்டா வந்து ஒன் பை ஆல்ஃபான்னு போட்டிருக்கேன் காமா அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ ஓகே அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் பை ஆல்ஃபா காமா வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் டூன் போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீன்னு வந்துடும் அப்போ இதில் வந்து இதை வந்து எல் இதை வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் பை ஆல்ஃபா டூ வந்து ரைட்டில் போச்சுன்னா மைனஸ் டூனு வந்துடும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் எல்சி எடுத்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீனா டென் பை த்ரீனு வந்துடும் அப்போ இதே நம்ம வந்து எல்சி எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல் ஒன் பை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டென் பை த்ரீ க்ராஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் ஆல்ஃபா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இஸ் த்ரீ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் ஆல்ஃபா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து மல்டியில் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென் ஆல்ஃபா ஸோ த்ரீ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டென் ஆல்ஃபா லெஃப்டில் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டென் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து ஃபேக்டரிசேஷன்லேயும் போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கோட்ராடிக் ஃபார்முலாலையும் போடலாம் நான் கோட்ராடிக் ஃபார்முலாவில் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஏ வந்து இதில் ஏவுடைய கோ கோ கோஷன் ஏ வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க பி வந்து மைனஸ் டென் சி வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க கோட்டாடிக் ஃபார்முலா வந்து ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்போ அந்த ஃபார்முலா எடுத்திங்கன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இருக்கிறதுல பி இருக்கிறதுல ஆல்ரெடி பி வந்து மைனஸ் டென் அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டென் போடுறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்னா டென் இன்ட்டு டென்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஏ வேல்யூ வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சி வேல்யூ த்ரீ ஆகிடும் அப்போ ஃபை டூ ஏ வந்து அகெயின் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஆகிடும் அப்போ டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து எயிட்னு வந்துடும் ஸோ டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் அப்போ ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன்று வந்து டென் ப்ளஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் ஒரு ஆன்சர் டென் மைனஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் ஒன்று ஆன்சர் கிடைக்கும் டென் ப்ளஸ் எயிட்னா எயிட்டீன் பை சிக்ஸு கம்மா டென் மைனஸ் எயிட்னா டூ பை சிக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ சிக்ஸில் வந்து எயிட்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ த்ரீ கம்மா ஒன் பை த்ரீ இதான் வந்து எதிரி வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆல்ஃபாவுடைய வேல்யூ அப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ஃபா த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துருக்கோம் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி ஒன் பை ஆல்ஃபானால் அந்த ஆல்ஃபா ப்ளேஸில் த்ரீ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பீட்டாவுடைய ஆன்சர் வந்து ஒன் பை த்ரீ அதே மாதிரி இன்னொரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வந்து ஒன் பை த்ரீயாக இருக்கனால ஆல்ஃபா ஒன் பை த்ரீயாக இருக்கனால அதே கண்டிஷனில் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்றாக இருந்ததுன்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆல்ஃபாவாக இருக்கும் அப்போ ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன எடுத்துருக்கீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீனு எடுத்துருக்கனால ஒன் பை ஒன் பை த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து த்ரீ இதுதான் வந்து இந்த சம்முடைய ஃபைனல் ஆன்சர்